Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Please, moment. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Okay, people, good evening. Good evening, everyone. How are you? I'm fine. Excellent. Qué bueno, qué bueno. Friday. Thank God it's Friday. TGIF. Yes. TGIF. Gracias a Dios es viernes. Bueno, pero no trabajan sábado. Okay. Trabajan sábado ustedes, quienes quienes no trabajan sábado. Arda, okay. Estoy de vacaciones. Ah, qué bien. Solo dos. Y los demás sí trabajan solo. Yes. Ok. Uy, le está fallando la imagen, Virginia. Sí, sí, así estoy.
Yo tuve que de desinstalar el Zoom y volverlo a instalar. Vamos a... arrancar entonces vamos a comenzar con la primera asistencia de la noche así es que listos por allí para responder y con sus camaritas encendidas please turn on your camera and respond reset Alison Andrea Serrano. Okay, welcome. Carla Yadín Rivera Flores. Present. Okay, welcome. Carlos Jonathan García Alvarado. Carlos Jonathan. Había. Daniel Ernesto Membreño Rivas. Present. Ok, Daniel. Edwin Mauricio Pita Lobo. Present, teacher. Ok, welcome. Edwin Vladimir Pérez Díaz. No. Eric Mauricio Cruz Guerra. Present. Okay. Gilberto Benito Santa María Ríos. Present picture. Okay. Jennifer Guadalupe Elías Romero. Present teacher. Ok, welcome. Sí, sí, sí. José Andrés Martínez Pérez. De Andrés, todavía no. De Ray. Julio César Fabián Celaya. Present teacher. Ok. Welcome. Noé Gustavo Núñez Cardona. Present teacher. Ok, welcome. Omar Alexander Chávez Velázquez. Present teacher. Okay, welcome. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present teacher. Okay, welcome. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Okay, Rosalina. Salvador Alberto Soriano Sierra. Presente. Tengo que dejar la cámara y aquí el audio, porque aquí se va a escuchar todo. Salvador. No está. Presente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Ya. Bien suave, se te escucha. Pero yo, ah, que yo le bajé. Espera, yo le bajé. Y aquí la cámara para que después conectes el audio cuando hayas presente. Ay, vamos a poner en mudo ahí a ¿eh? Virginia. ¿no? Ah, pero ahorita vamos con la asistencia de Virginia del Carmen Vázquez. Present teacher. Ok. ¿Se conectó en otro aparato también? No, ahorita me voy a desconectar. Ah, ok. En la compu. Vladimir Alejandro García Navarro. I'm here. Ah. ¿Dónde está Vladimir? Vladimir. I'm here. Ya te vi. Eh, William Boris Roque. Present teacher. Ok, welcome. William Rodrigo Ángel. Present teacher. Ok. Ok, people. Welcome one more time. Vamos a ver, Carlos Jonathan, ya llegó. Todavía no. 
Eh, José Andrés ya llegó. Hay eh, muchas cámaras apagadas ahora. ¿Qué pasó? Ah, están despeinados. Ok, let's get started tonight. Continuar. Ayer nos quedamos. Vamos a ver. Acá. Here, 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 here. Okay. Last night we studied the affirmative sentences and just no questions, ¿verdad? And simple present. Estuvimos viendo esto que es el simple present. Affirmative en tercera persona singular. ¿Verdad? Recuerden que los pronombres se clasifican en primera persona. ¿Verdad? I. Segunda persona. You. Y tercera persona. He. She. It. Singulares. No estamos hablando de un individuo. Y plurales también hay primera, segunda y tercera. No, primera persona en, singular, en plural es we. Una persona siempre es you. Que se traduce ustedes. Y tercera persona es they. ¿No? Solo para recordar esto. Porque cuando nos referimos a tercera persona singular. Estamos hablando de he, she, it. De esto, de lo que estoy Y cuando hacemos oraciones en presente simple con he, she, it, a los verbos se les agrega s, e, s y algunos i, e, s. Noche les compartí un cuadrito de eso. ¿Verdad? Como. Eh, les agrega esto a estos verbos. Esto con he, she. Luego vimos el simple present. ¿Verdad? Tercera persona plural. Que ya vimos que tercera persona plural es they. Ellos. Ellos o ellas. Y acá los verbos no se les agrega nada. Quedan tal cual. Day. Okay. Y luego vimos las preguntas, las yes, no questions, ya, preguntas de sí o no, tanto para tercera persona, plural como singular. Ya. Y vimos que para third person singular, tercera persona singular, o sea, he, she, usamos, comenzamos la pregunta usando la auxiliar y con los demás vamos a usar do do okay. y también que los verbos no cambian en cuando estamos hablando de preguntas los verbos no se les agrega nada Cuando es simple present. Ok. Bien. Lo repasamos. Ayer. Se un repaso de lo que vimos el día de ayer. Y. Eh, cuando hablamos de. Daily activities. Y. Scheduled events. Actividades diarias. Y eventos programados. Eventos que ya están planeados, programados. Utilizamos siempre el simple present. ¿Verdad? Actividades diarias. 
I uh, wake up at 6 a.m. I eat lunch uh, at noon or at 12. Actividades diarias. Okay. Actividades ya programadas, como por ejemplo, I call my clients on Mondays. I visit the clients in the afternoons. En las tardes yo visito los clientes ya con actividades programadas. Entonces ahí usamos siempre el simple present. Entonces teníamos esta, este ejercicio donde vamos a utilizar estos verbos para completar este párrafo. ¿Ya? A completar este párrafo. Pueden usarlos todos una vez y el verbo go tres veces. Así que para hacer esto les voy a dar unos minutos para que lo hagan solos y luego eh, los voy a colocar en grupos para que comparen su trabajo. Les voy a compartir. Voy a compartir el texto ahí en el WhatsApp para los que tal vez todavía no tengan la mano el manual. Ahí está el texto. Cuando vayan terminando, me levantan la mano en señal de que ya ha terminado. Ok, la mano virtual me la dejan ahí levantada y eso me indicará que ya ha terminado.
Bien, veo una mano levantada y aún no terminó. Okay, three hands up, very good. Okay, I have five hands up, nice. Six, okay. Seven. Ok, voy a enviarlos a grupos pequeños, unos 5 o 10 minutos. Comparen su trabajo, comparen sus, sus párrafos. Ok, son unos 5 minutos nada más. Luego regresamos a ver el resultado. Ok, go to your groups, please. Compare your work. Check your answers you in five minutes.
teacher, ¿será que me manda a un grupo? Oh, ¿qué pasó? Por favor. Ok. Ah. Ahorita. Está bien. Y Virginia, no, ¿por qué no ha entrado? Sí, eso le decía, teacher, si me podía mandar de nuevo a las salas uh -huh. pequeñas. Ah, permite, yo le aviso en qué momento. Ok, ahora. Gracias.
Okay, let's check your work. I'm going to write what you say, okay? From Monday to Friday, Dominic, tell me. Wake up. Wake up. Wake up. Wakes up. Ah. Wakes up at five o'clock a.m. She Go. goes. Goes to work. And when she gets there, she checks. Checks. Checks her email and calls. Calls. Calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Work. 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 With Dominique. They. Work. They, they have. They have. They go. They go. Lunch. Together. Have lunch together. At 4 p.m., Dominique. Oh. Those. 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 Okay. Bien. Me parece que había que agregarle ese a los verbos que están en tercera persona. Perfecto. Voy a leer el párrafo. Voy a grabar aquí en el WhatsApp para que ustedes lo puedan practicar después. Ahorita lo grabo. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 o'clock a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique goes home. Hey, ¿qué pasó? No estaba grabando. Sorry, voy de nuevo. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 o'clock a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique goes home. Okay. See? Okay. Ahí les queda grabado para que lo escuchen y lo practiquen. Hmm. Bien. Eh, ¿Alguna duda con el texto? Hmm. No, teacher. Okay. No question. Vamos a ver. Entonces, uh, sigamos acá. 
Let's study these time expressions for regular activity. Time expressions, expresiones de tiempo que podemos utilizar para hablar de regular activities. Actividades regulares, comunes, actividades que hacemos cotidianamente. Podemos hablar, usar every day o every week o every month o every year. ¿Ya? Yeah. Every. Every day, cada día. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Every year, cada año. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensual. Por ejemplo, pudiéramos escribamos algunas frases, cosas que hacemos. ¿No? I check my email every day. I check my email every day. Ah, esa es una manera de usar. A ver, también podríamos decir que qué cosas hacemos every week. I eh, attend a meeting, a meeting every week. Oh. I uh, write a report every month. Okay. Por ejemplo, actividades que hacemos diariamente, pudiéramos decir, I call clients daily, weekly, I uh, yeah. Re report weekly. I uh, organize meetings on M. Actividades, ¿verdad? Y el uso. Usualmente estas time expressions usualmente se colocan al fin. Yeah, I check my email every day. I attend a meeting every week. I write a report every month. I call clients daily. I read reports weekly. I organize meetings month. Okay. Quiero entonces que, no sé, ¿tienen alguna duda con esto? Bueno, entonces quiero que me hagan por lo menos cinco oraciones acerca de ustedes. Usando estas time expressions. Y hablándome de actividades de su trabajo. Cosas que hacen every day o daily, every week o weekly, every month o monthly, o incluso every year. ¿Ya? ¿Yeah? Cinco oraciones, individualmente, ¿no? De cosas que ustedes hacen en su trabajo. Ando esas time expression. Voy a colocar ahí por... Si alguien todavía no las tiene. Que yo espero que a estas alturas ya todos tengan el manual. Ay, ya lo hayan 
cargado, incluso yo lo hayan impreso, sí. Pues, ok. Ok, les doy 10 minutos para trabajar individualmente. Escribiendo cosas que ustedes hacen every week, every day, every month, daily, weekly. En configuración. Cuando terminen, levantan la mano.
Okay, I only see one hand up. All right, two hands up. Three hands up, okay. Okay, six.
Okay. Bien, ahora vamos a hacer algo. Quiero que pongan atención porque es lo que van a hacer. A ver, le voy a preguntar a Rosalina. Dime una de las cosas que tú haces, Rosalina. Que tú, una de las oraciones que tú hiciste. I change my brackets every month. Ok. Rosalina dice, I change my brackets every month. Ahora, yo lo voy a escribir. Tercera persona. Rosalina changes her brackets every month. Vean ahí en el chat. Okay. Porque lo voy a poner a trabajar en parejas. Y ustedes van a eh, decir sus oraciones eh, uno al otro. Pero después ustedes van a hablarme no de ustedes, sino de su compañero. Okay. Entonces, así como yo acabo de hacer, Rosalina changes her brackets every month. Ya, Rosalina se cambia sus eh, eh, brackets, sus frenos, ¿verdad? cada mes. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Okay? Van a escuchar a su compañero y van a cambiar y van a decir esa obra, misma oración en tercera persona. Y luego al regresar, ustedes me van a hablar, no de ustedes, sino que ustedes me van a hablar de su compañero. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ah, pues entonces voy a formar las parejas. Espero que todos entren para que nadie se me quede. Se van cabal en parejas. Ok. Ingresen a las parejas, por favor, a los grupos. ¿Qué pasó, Rosalina? ¿No has podido entrar? Eh, no, teacher, no me salió la opción para meterme al grupo. Vaya, permítame más. Mira ahora.
Anuari. Y Olga Anuari. Quiero ver. Every year, no. Every year, cada año. Ajá, every. Ajá. I walk daily. Mm -hmm. For I chat with friends daily. Sí. And five, I buy bills monthly. Sí. Okay. <laughs> <laughs> Entonces sí la está bien. Sí. <laughs>
Ok, ya. Tienen todo de regreso. Ok, welcome back. Ahora para empezar les voy a pedir que me den una oración solamente de su, de lo que hace su compañero, ¿verdad? Con el que estaban hablando. Una. Ok, para escuchar a todos por lo menos. A ver, eh, empiezo con Omar. Hey, teacher. Um... Rosalina makes up every day. Makes up. Yes. Uh -huh. Okay, estás hablando del maquillaje. Yes. Okay. Make up es decir la palabra maquillaje. Para uh -huh. decir se maquilla, diríamos put on put on makeup put on put uh -huh. on okay yeah. Rosalina put on makeup every day yeah yeah and the other person put on makeup Rosalina puts on makeup every day Hey, very good. A ver, Alison. Oh, hi. Um, Rodrigo, I check document daily. Ok, ok, pero ahí me estás usando dos, 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 eh, que te diría dos sujetos, Rodrigo y I. Ya, estoy diciendo Rodrigo. Yo. Check. Uh -huh. Ese hay no, no es necesario. Uh -huh. ¿Cómo quedaría? Rodrigo, check document daily. Ok. ¿Lo recuerda? Checks. 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 Escucha ese sonido. Hay que exagerarlo un poquito para que se escuche. Ahí cuando hablamos en tercera. Rodrigo, check. Ok, thank you, Alice. Julio César. Hi, teacher. Um, Virginia visit her doctor every month. Ok, very good. Rosalina. Omar travels to Guatemala twice times to month. Ok, very good. Cuando decimos twice, ya está implícito el times. Times no es necesario. ¿Verdad? Ok. Cuando decimos twice a month. A month. Twice a month. Fija, dos veces al mes. Mm -hmm. Ok, very Omar good. travels to Guatemala twice a month. A month. Twice a month. Twice a month. ¿Mm? Ok. Good. Eh, Vladimir. Um, Julio works every day. Ok. Very good. Edwin. Carla cleans her office every day. Okay, very good. Gilberto. Yes, Ezequiel goes to office every day. Goes. Okay. Goes, okay, good. Jennifer. Daniel lives in the company car every day. Repeat, repeat. Daniel lives in the company car every day. Okay. 
Salvador. Noé checks the tools weekly. Okay. Noé. Salvador reads evaluation report every day, every year. Every year, okay. William. Okay. Every year we prepare the report of expensive material. Okay. Um, Carla. Edwin writes his bike to work every day. Okay. Um, Virginia. Um, ahorita, eh, Julio Carlos is customer every week. Okay. Uh, Rodrigo. Um, Alison organizes her bills monthly. Hi, teacher. Um, Gilberto visits his clients every day. Okay. And Raúl Edgardo. Fernando drinks coffee in the house every night. Okay. Very good. Very good. Any question, people? A pregunta. No? A question. Ok, perfecto. Entonces, sí, recuerden que cuando hablamos de él o ella, los verbos les agregamos S, E, S, O, I, E, S, cuando terminan en Y, ante Y. No les dejé un cuadrito el día de ayer acerca de esto. Ah, les voy a compartir. An exercise to practice this. This is the exercise. Uh, oops. La idea es utilizar el verbo que está en paréntesis para completar las oraciones correctamente. ¿Verdad? Por ejemplo, Charlie sometimes. Tidy. Tidy significa limpiar, ordenar. ¿Ah? Vamos hablando de Charlie. Sería Ty. Charlie sometimes tidies his room. Y así sucesivamente ver si es necesario está en tercera persona la oración o no. Okay. Los voy a dejar ahí, la que lo tienen en el WhatsApp. Trabajan Ana y quieren nos revisamos. Lunes.
para practicar. Now, uh, vamos a continuar un poco de la lección 3 este día. Con el uso del how much y el how many. Let's see. Uh, in this lesson, you will be able to request specific personal finance information. Specific personal finance information. Or scan specific information fields in an informative document. And we are going to use questions with how often. How often do you have vacations at your job or when do you take? When do you take? Okay, la idea es, eh, vamos a aprender a solicitar esa información financiera específica. O buscar información en un documento informativo. Tenemos esta conversación acá. Let's practice. Let's practice this conversation. Well, let me read the conversation first. La voy a leer y le voy a dejar grabado aquí el audio. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay. A ver. Empezamos con Ruth. Let's practice. Repeat after me, please. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Please. Hey, Josh, hey, Josh. I, I have, have a question, question for you. For you. So you Do you have paid vacations at your job? Oh. Yes, I do, Ruth. How about you? Yes, yes I, I do. How about you? How about you? How about you? Me too. I have vacation. Me How too. many days do you have in your vacation? Me too. I have paid vacation. vacation. How many, How many days, days do you have you vacation? vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? 20 days. 20 days, days to be exact. How many bonuses do you have? Do you have I have four bonuses. 
What about you? And how much do you receive? I have, I have a bonus. bonus. What about you? How do you receive? How much do you I have just two. But each bonus is for more than $600. I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay. Yeah. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Verdad? ¿Qué le está preguntando Ruth a Josh? ¿Qué le pregunta? Cuando le dice, Do you have paid vacation at your job? Tienes vacaciones pagadas en tu Yo, trabajo. Quiero hacerte unas preguntas para ti. Y la pregunta: ¿Tiene paid vacation? Vacaciones pagadas. ¿Ok? Luego, ¿tiene Josh vacaciones pagadas? Yes or no? Yes. 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 No, le dice yes. Y le pregunta, how about you? Es como decir, ¿y tú? Ok, me too. ¿Tiene Ruth vacaciones pagadas? Yes. 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 Luego Ruth le pregunta, how many days do you have in your vacation? Le está preguntando. ¿Cuántos días le dan de vacaciones? ¿Cuántos días? Correcto. How many days? ¿Cuántos días tiene tus vacaciones? ¿Cuántos días tiene Josh? Veinte días. Veinte días para ser exactos. Para ser exactos. Correcto. Luego Josh le pregunta, how many bonuses do you have per year? ¿Qué le está preguntando? ¿Cuántos bonos le dan al año? ¿Cuántos bonos? Bonos, exacto, bonos. ¿Verdad? Tienes al año. ¿Cuántos bonos tiene Ruth? Cuatro. 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 I have four bonos. Luego, ¿qué le pregunta Ruth a Josh? ¿Cuántos recibes? ¿Tú cuántos recibes? ¿Cuánto? Ya cuando le dice how much, le está preguntando de money, dinero. ¿Cuánto recibe? ¿Okay? Vean la diferencia. Cuando decimos how many, preguntando cuántos. ¿Okay? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuando decimos how much es cuánto. Cuánta. ¿Eh? Eh, ¿Cuántos bonos recibe Josh? Dos. Dos. Solo dos. ¿Cuánto recibe en cada bono? 600. More than 600. Más de 600. Más ah, de 600. Cada bono. Each bono. Cada bono es de más. Ok. So, uh, voy a colocarles en parejas de nuevo para que practiquen la conversación. Luego de practicarla, eh, me responden estas preguntas con la palabra correcta. How much or how many? Es, vean ahí. Ok. Muy bien. Colocarlos en pareja para que. Ok. Crecen a los grupos, por favor. Practice. Conversation and respond activity.
teacher. Hello. Hola, hola. 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 <laughs> Arla, le, le, le debe haber llegado la invitación. Sí, la acepté. Aceptamos. Bueno, yo acepté la invitación. Y le digo otra vez. No, no me aparece. No me aparece. Hola. Ahora sí.
Hola, teacher. Hello. Yo pensé que ya nos habíamos ido para el otro salón. Ya me ¿Ah? eh, Sí, yo los traigo de regreso. Ok. Entonces, question number one. How much do they pay or how many do they pay? 
How much? How much? How much do they pay? Okay. Bien. ¿Cuánto pagan ellos? How much? Question number two. How much days do you have in your vacation? Or how many days do you have in your vacation? How many um, days how do many you have in your vacation? Do you have in your vacation? How many days? Correct. Fun. Muy bien. Let's take a look to these expressions to ask about money. Veamos estas expresiones para preguntar acerca de money, dinero. Por ejemplo, how much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Puesto, ¿verdad? ¿Cuánto cobran ellos? How much is it? ¿Cuánto es? Estás preguntando por algo y le preguntas ¿Cuánto es? ¿No? How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? Está preguntando cuánto ganas, cuánto ganas cada mes o cuánto ganas mensualmente. So, questions about money. Let's practice them. Repeat after me, please. How much do they pay? How much do they pay? How much do they how pay? Much how much do they, do they pay? pay? How much do they charge? How much do they charge? How much is it? How, how much, much is, is it? it? How much is it? How much do you earn every month? How, how much, much how much do you earn every month? Every month? Or how much do you earn monthly? How much do you earn monthly? monthly? Okay, very good. Any question with this? No. So, entonces podemos usar estas, estas preguntas para completar estas oración, esta mini conversación. Por ejemplo, en la primera, ¿qué pudiéramos poner? How much is it? Ok. How much is it? How much is it? It is then fifty. Yes. La segunda, Donna responde, I make five hundred forty-five monthly. Yo hago o yo gano ciento cuarenta y cinco al mes. La pregunta. How much do you earn? Okay. Hay alguien que está ahí con un ruido un poco raro. No sé. Okay. How much do you earn money? Number three. They take 20, 23 per item. Ellos cobran 23 por artículo. And the pregunta. How much do they charge? Yeah. How much they are? They take 23 per item. And the ultima is the company pays 690 with bonus. 690 with bonus. La pregunta. How much do they pay? 
how much do they ¿Cuánto pagan? Una compañía paga 300. Ok, muy good. Let's practice. Repeat after me, please. How much is it? How much, How much is, is, it? is it? It is. It is ten fifty. It is ten fifty. It is ten fifty. How much do you earn monthly? How much? How much do you earn monthly? You earn monthly. Monthly. I make five hundred forty-five month. I make forty-five month. How much to charge? How much do they charge? Do they charge? How much do you? How much do they charge? They take twenty-three dollars. They take twenty three dollars per eating. They pay twenty three dollars. How much do they pay? How much? How, do they how, much, do they much, do they pay? how pay. much do they pay? The company pays six hundred ninety with bonuses. The company pays six hundred ninety with bonuses. Okay. Okay. El lunes vamos a ver un poco más. Ok, alguna pregunta, chicos. How much para dinero. Eh, quiero recordarles que trabajen en la plataforma, ¿verdad? Hoy echan el fin de semana para ponerse al día con las tareas en la plataforma, avanzar si quieren un poco más. Eh, ahorita no hay clases, pero pueden avanzar más de la clase, no hay problema. ¿verdad? Eh, pero sí que no se atrasen, que ya el martes tienen que estar las cinco tareas de la OCE. ¿De acuerdo? ¿Ya todos tienen acceso a la plataforma? ¿Nadie tiene problema con la plataforma? Perfecto. Hoy, bueno, hoy le tocaba, voy a tomar la última asistencia. Hoy le tocaba la sesión personal a Carlos Jonathan. ¿Alguien quiere tomarla? Me aviso. Bien. Alison Andrea Serrano. Present teacher. Ok. Thank you for attending. Carla Yasmín Rivera. Present teacher. Ok. Carlos Jonathan García. Me llegó. Daniel Ernesto Membreño. Present teacher. Ok. Edwin Mauricio Pineda. Present teacher. Okay. Edwin Vladimir Pérez. Eric Mauricio Cruz. Eric Mauricio. Ah. Gilberto Benito Santa María. Present teacher. Ok. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher. Good night. Ok, good night. José Andrés Martínez. Llegó hoy. Julio César Fabián. Present teacher. Ok. Eh, Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Good night. Ok, good night. Omar Alexander Chávez. 
Present teacher, good night. Good night. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Okay. Rosalina Esmeralda Sánchez. Present teacher, good night. Good night. Uh, uh, Salvador Alberto Soriano. Present. Ok. Virginia del Carmen Vázquez. Present teacher. Ok. Vladimir Alejandro García. I'm here. Ok. Hey, William Boris Roque. Present. Okay. William Rodrigo Angel. Present teacher. Okay. Igual recordarles a todos que escriban su nombre completo, ¿verdad? Cuando se registren en las próximas sesiones. Ok, chicos, have a nice weekend. Disfruten el fin de semana, ¿verdad? Y nos vemos el lunes. Nadie me dijo que se quiere quedar. Quieren ir a dormir. Ok. See you on Monday. See you on Monday. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night.